Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anakku e, Selamat Selamat pagi ya, Pagi, 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 luar biasa Oke, okay, baik, Alhamdulillah ya. Di situasi kayak gini Kalian harus tetap semangat ya Dalam keadaan sehat afiat, ya, Jangan kurangi olahraga kalian Tetap beraktivitas setiap pagi Ya SMK Bisa SMK hebat SMK bisa hebat oke okay. lanjut ya oke okay, untuk materi kali ini Allah Akbar materi kali ini uh, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai bahasa C++ masalah paham ini ada bukunya dari Zilang Offset dimana sini kita akan membahas kurang lebih setengah halaman Bapak nggak langsung ke teknis tapi ini teorinya dulu nah ini ada buku karya hmm, Asep Muhyiddin yang Bapak udah lihat lumayan cukup bisa membantu kita dalam memahami si plus plus oke baik kita lanjutkan saja oke jangan, jangan lupa subscribe nya ya like share and comment yang udah subscribe di like dong ya biar uh, Bapak semangat lagi dalam buat materi Oke okay, ini sejarah siswa Pesta sudah dibaca sendiri nggak apa-apa baca saja nggak masalah baca jadi asalnya itu dari uh, bejarne Strauss-Krupp di laboratorium Bell oh, tahun 1990 ya. gimana itu pak ya nanti coba searching di Google ini dia jadi bahasa C ya pengumuman dari bahasa C jadi siswa plus yang ini paling populer ya adalah Berlin INC dan Microsoft kalau Borland sendiri C++ kalau Microsoft itu visual C++ jadi bahasa sini udah pakai visual itu kan kita bahas nanti kalau kita semester berikutnya atau lebih cepat lebih baik oke okay. nah ini kan setelah ini juga sebelum mulai melakukan kode program diingat bahwa C++ ini berusaha ke sensitif ya nak jadi beda huruf besar yang kecil bukan ya pak ketika kan mengerjakan soal yang dibuat beda aja huruf kecilnya pasti disalahkan <tuh> seperti itu jadi coba ajari kan supaya lebih hati-hati dalam mengerjakan tugas-tugas yang mau berikan oke ini struktur bahasanya nak nah ini adalah program yang paling sederhana paling minim dari sebuah C++ nanti kita akan coba untuk pertama saat ini bapak hanya menerangkan saja nah Terus program 1 CCP ya kita simpan dengan bacaan CCP ini e, sintak komennya ya. Coba kan buat soal jadi kan harus pahami baik-baik ini apa ini namanya file save untuk si persis seperti ini. Nah cara menyimpan atau mengcopy file berbeda-beda ya. Bisa run nanti akan muncul selamat belajar. Ini program mencampurkan teks selamat belajar. <tuh> Oke lanjut aja terus <tuh> ini adalah komentar ya tanda slash 2 ingat-ingat ini kalian jangan udah lupa oke okay, terus <tuh> ini lagi juga komentar tapi kalau yang ini komentarnya hanya baris ya nah kalau ini di komentarnya berbasis blok ya ini baris komentar di blok dia bisa lebih dari satu baris ini lebih banyak komentar kalau pakai ini <tuh> ya ini ingat aja dulu contohnya bisa bapak ini kita lihat setelah latihan besok ikut di stream apa ini pak ya ini dijelaskan satu-satu nah e main int main ada dan di sini ada satu programnya ini ya jadi dijelaskan sama dia satu persatu bagus ini juga modul yang kita pakai aja oke ikut stream itu apa nah itu dengan tanda ini ya tanda pagar nah untuk menyerang pre processor ini file header ya ini file header ya stream ya dalam file header ini terdapat fungsi standar ya ada input dan output ya namanya io stream input dan output stream seperti itu kita sistem ya ada chat ada persoalan pertama nah dia menggunakan program chat tadi ya <tuh> nah seperti ini chat c compiler output ya tandanya dia pakai chat oke okay. Nah, terus ada hmm, main ya main ini adalah mulainya kompilor ya program 
seperti itu nah terus main mainnya tanda kurung ini merupakan sebuah fungsi dalam bahasa C sebuah fungsi harus diikuti dengan tanda ini nanti yang dapat bisa argumen kalau apa cot nah ini adalah eksekusi compare yang akan dikerjakan ini termasuk uh, perintah output ya cot ini di bahasa C++ nah dan setiap perintah dalam e, pernyataan dan sifat itu diakhiri tanda semicolon ya semicolon ini ada tanda titik dua ya eh, titik koma untuk misalkan nanti langsung pernyataan lainnya nah seperti ini titik koma ya titik koma titik koma oke return return nol return nol ini adalah membalikan fungsi main ke eh, menghentikan program ya membalikan nilai ke nol lagi ya tentunya apabila program sudah dipenuhi atau berjata atau berjelas dipenuhi bahasanya nah seperti ini selamat belajar di kampusku sudah selesai maka return nol sudah selesai oke ya nah dia tipe data kan menghafal saja ya untuk masa nyebuah program gak apa nanti ada sesinya nah ini tipe data itu ada void integer void double and char void itu diartikan sebagai tipe data atau dan tanpa pengembalian nilai itu void ya ini int integer ada float bilangan pecahan double bilangan pecahan dengan jangkauan lebih luas char karakter ya jadi kalian tergantung kalau kalian mau masuk menyebutkan nilai uh, huruf angka pakai char ya int ini berupa bilangan bulat jadi kalau bilangan koma ya pakai float tergantung nanti kalian lah kira-kira apa input atau output hasilnya nggak pegel tangan kiri gini tangan oke okay, sedangkan menunggu dosi <tuh> nah untuk kita sini ada tipe bool sama wechar nih ya ini ada isi boolean ya fast atau true wechar tipe data dipelajari aja nah ini jangkauan daripada ini tadi ya flat double dan char adanya ini char 0 sampai 255 misalnya char char sampai 127 ini 32 ribu min plus ada plus sampai ini bukan koma ya ini 4 miliar ini ini 2 miliar jadi tergantung kalau kalkulator membuat kalkulator sampai 9 miliar ya jangan pakai cara itu pada datanya pakai yang besar 4 miliar tuh nah ini mesti net int ya tergantung nanti eh, program <coughs> double long dan sebagainya ada variabel nah variabel ini untuk mendekatkan variabel kalian harus menampung data ya menampung data di sini contohnya sebagai misalnya variabel a nah float int a ya sebagai tipe data int float nomor contoh nah sebagai contohnya ya. atau dapat juga beli nilai awal untuk variabel contoh int a dari nilainya a duluan kalau ini kan sebelum ada char s sama dengan a nah terus tidak nah, menjelaskan dua variabel sekaligus bisa seperti ini int abc ini disesuaikan dengan int abc koma b koma c jangan lupa tanda semicolonnya ya titik koma nah perhatikan contoh berikut ini ya int ab proses a tambah satu b cetak hasilnya terus nanti untuk kemudian program jadi ada nanti program seperti apa ini contohnya aja terus ada konstanta ya konstanta ini ya bisa berupa integer vote karena kalian string yang masalah nah seperti ini contoh p 3.14 ada new line ada lebar semua dengan 100 ini tinggal panggil nanti dikali p nah ini kan sudah ada nilainya keper kalian ya namanya konstanta atau define ya oke okay. lanjut sedangkan kata cons bisa juga ya menggunakan cons dia dikasih variable ya, tambah kata cons int lebar nah, int char ini juga bisa operator ini operator ada banyak ini ada operator sama dengan atau sign ya itu memberikan nilai satu variabel misalnya sama dengan 5 ini ada r value sama l value l to left r to right kanan kiri ya nah Varinya berupa angka, L-nya berupa huruf, asal 5 seperti itu saja. 
Voltak mati ini ada tambah kurang perkalian pembagian sama modulus. Nah mungkin udah paham baca mau modulus ini mungkin ada yang belum tahu bahwa jelaskan saja. Ini ada contoh misalnya modulus 11 di modulus 3 ya dan hasil adalah dua kenapa? <tuh> Dia bilangan yang sisa hasil mengetahui sisa hasil bagi contoh tik sebelas bagi berapa tiga uh, hasilnya berapa ya bagi sebelas jadi tiga kali tiga sembilan sisanya dua maka sisanya dua seperti ini kita namanya modulus nah operator majemuk ini ada plus sama dengan min sama dengan kali sama dengan bagi sama dengan modulus sama dengan lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan dan uh, dan sama dengan atau sama dengan ya seperti itu nah misalnya a tambah sama dengan 5 artinya menuliskan a ditambah 5 a di sama dengan kali 5 a kali 5 gitu ya kayak gitu contohnya a modulus 5 a nya gak ada nilainya pak huruf ya huruf nanti dimasukin di program ya berapa salah bagi 5 tampilkan a terakhir chat ya ya masalah ini masih eh, dasar aja nanti kita bisa, kita bisa mulai pertemuan berikutnya kota penaikan ya Kerjasan apa? Ini ada plus minus minus ya, min min plus plus. Jadi kalau plus plus jadi naik ya, min plus ditambah min min dia juga bisa dikurang ya, min plus sama dekrit dekraman ya, increment dekraman. Nah dekrit a plus plus a plus satu jadi nilai eh bertambah satu dua tiga empat lima dan sebagainya. Nah, seperti ini contoh b sama dengan tiga a plus b plusnya di awal maka a sama dengan 4 b juga sama dengan 4 b3 a sama b plus plus maka a nya masih 3 b nya udah ditambah duluan nih kemudian 4 nilainya itu hasil operator re, uh, relasi ya ini ada sama dengan tidak sama dengan lebih besar dari kurang dari besar dari dan sebagainya 7 sama dengan 5 maka hasilnya false nah hasilnya true ini pernyataan satu logika aja nggak masalah contohnya baca aja operator logika ini gerbang logika ya ada n or sama not ya nah 5 dan n itu dan 3 lebih besar daripada maaf false karena nilainya yang ini false nah, ini benar 5 sama ini false ya ini 5 sama dengan 5 benar tapi karena pakai not maka nilainya false nah seperti itu oke lanjut kondisi hasil bagi ada kondisi ya tanda tanya hasil sama dengan bagi paling hasil nah kondisi maka dinyatakan ada satu jika ada salah maka hasil sama dengan dua nah kondisinya apa empat <tuh> kondisinya salah nah hasilnya adalah tiga karena tujuh tidak sama dengan lima ini hasilnya ini ya ini hasilnya bener ya maka dia jalankan yang A ya karena seperti itu ini banyak ya sintak-sintaknya harus kalian pelajari input dan output standar ya ada caut itu in output ya caut sama datang nampu nampu kontak sama datang caut 120 120 cetak x baca aja nggak apa tampilkan kata hello ya ini juga uh, kalau ini beda lihat ada tanda betik sama enggak nah ini bedanya ya kalau yang enggak berarti dia variabel bentuknya bukan tulisan ya berarti ada nilainya hello ini seperti itu dapat digunakan biasa itu pernyataan halo saya belajar nukat tampilannya harus saya belajar C++ nah seperti itu jadi kombinasikan ege nah di sini juga sama ada teks ada tanda titik titik dua tapi di sini enggak ada nah ke ege ini menyatakan satu nilai saya berusaha 23 tahun nah seperti ini nanti dalam program ini saya tulis ege ini berapa kalau tahun berapa gitu di sama dengan 23 gitu. bisa yang paling penting dari chat adalah menambahkan garis oh, ini menambahkan uh, garis untuk membuktikan tanya berikut nah ini bisa menambahkan baris <tuh> nah tampilannya kalimat pertama kalimat kedua satu baris ya kalau untuk berbeda baris ganti baris ya maka tambahkan ini kalimat string n string n maka nah, kalimat pertama kedua ketiga seperti itu string n maaf yang ini ya string n string n oke okay. kalimat kedua ya endl ini juga sama bisa pertama kedua nah ini input c 
chin ya nah kan yang TAG tadi ya chin ini input masukan tadi output chat nih masukkan mau kita masukkan berapa AG ini bisa kita masukkan nah chin A chin B variable dimasukkan nilai nilainya nah untuk ini bapak rasa ini bisa kita bahas untuk looping modul hmm, 3 kita bahas atau hmm, oke okay, bapak rasa untuk materi kali ini ini dulu nanti kalau mau bapak lanjutkan bapak akan pertemuan lagi oke okay, kurang lebihnya mohon maaf bila tersekali ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktivitas selamat belajar selamat pagi 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 luar biasa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh